110 anni di attività, un numero impressionante, lo Sport Club Virtus oggi in questa riunione vuole commemorare questa giornata particolare e nel solito tempo c'è in abbinata anche il secondo memorial di Bruno Visentin. Visentin che è stato per la Spezia un grande campione, oggi lo abbiamo eh, a commemorare su questo ring al Palazzetto dello Sport con un'attività eccezionale, un memorial che vuole essere veramente di grande auspicio perché 110 anni della Virtus, un memorial di Bruno Visentin dove lì è nato, cresciuto e ha portato i grandi lustri alla società perché in tutto il mondo è stato conosciuto e si è parlato di lui alla grande, un uomo fantastico, un uomo di grande valore, un uomo che ha dato dei momenti particolari a tutto il parterre del pugilato. Lo chiamavano il professore per un giusto motivo, perché quando saliva sul ring aveva una tecnica sua particolare e le sue qualità eh, di, di sport erano relative a una grande preparazione atletica e veramente un grandissimo. Qui vediamo le sue cinture che sono state esposte sopra il ring, c'è la figlia Giorgia Visentin che sta presidente della box Alberto Brasca che è venuto a fare per la commemorazione dei 110 anni e nel solito tempo per onore, onore al ring. Beh, non poteva mancare la nostra simpatico, il nostro simpatico assessore, la Patrizia Saccone, però veramente dobbiamo dire la verità, è sempre presente sui campi di sport, effettivamente si interessa di sport. Oggi una grande giornata, circa 200, 200 persone oggi, 200 ragazzi che si disfideranno, domani altri 400, insomma numeri molto alti. Assessore, una grande, Patrizia Saccone, insomma, scusate un attimo ma non l'avevo presentata, una grande giornata, una grande, un grande riconoscimento per lo sport, lo sport dimostra sempre in questo momento che tutto fila secondo il criterio della, della città sportiva per un anno. Beh, abbiamo lavorato negli anni precedenti, abbiamo seminato con grande umiltà e... Ed ecco che finalmente l'anno europeo dello sport si concretizza con manifestazioni importanti, veramente quella di oggi è un fiore all'occhiello, ci sono più di 700 persone negli spalti, ci sono oltre 500 atleti che, da tutta Italia ed è oltre 20 anni che questa manifestazione manca dalla Liguria, quindi veramente un grande onore ospitarla qui alla Spezia, l'abbiamo fregata tra virgolette all'Emilia Romagna che in termini di eh, ricettività ovviamente vanta dei numeri sicuramente più vantaggiosi e quindi c'è un bel, una bella risposta sia dal punto di vista sportivo che dal punto di vista anche turistico ricettivo perché attraverso questa manifestazione diamo la possibilità davvero di far conoscere a tutti gli italiani e anche alle persone che vengono dall'estero di far conoscere l'Hub, la Spezia, questa Spezia che si interseca, che è un punto crociale sia per le navi da crociera sia per le vicine Cinque Terre e per la vicina Toscana. Ma oggi brilla di luce propria, oggi brilla per lo sport ed è questo il posto dove deve essere un assessore, dove deve essere un politico che si occupa di sport, non nelle stanze dei bottoni ma qui vicino agli sportivi a cercare di capire come poter aiutare e come poter far crescere lo sport e le politiche giovanili. Sicuramente non, non ci accontentiamo di questo oggi, ma nella sala sopra alle 17 andrà in onda, in onda. Ci sarà l'appugilato, il memorial di Bruno Visenti, il secondo. Perciò sono passi veramente importanti, segnano anche per la Spezia delle date perché Visenti come personaggio, eh, qua il judo oggi e domani. Perciò grande tensione, grande eh, preposizione nei confronti sportivi anche a livello nazionale. 
Sì, i progetti davvero sono tanti, io penso anche a quello di ieri, prima di parlarvi di quello di oggi. Ieri al 2 giugno abbiamo svolto un progetto eh, che è arrivato alla tredicesima edizione, Acqua Mediatrice di Cultura, di Comunicazione, ed è fatto interamente dalle scuole del comprensorio e eh, riesce a spiegare come i bambini autistici possono trovare vantaggio da questo tipo di approccio. Quindi anche lo sport che tocca il sociale è davvero una soddisfazione. Per ciò che concerne il Memorial Visentin, l'anno scorso abbiamo avuto la prima edizione eh, dopo la scomparsa di questo carissimo e importante atleta della nostra città, ma festeggiamo anche il 110 anno della Virtus. Sono pochissime le società italiane che possono vantare 110 anni di storia e sicuramente oggi vogliamo essere vicini a questo tipo di evento. Intanto ringraziamo l'assessore per questo intervento, adesso ci vedremo dalla parte di là, andiamo sul ring e vedremo anche questa esecuzione perché è importante, un grande campione mondiale che ha girato e ha fatto parlare di sé. Ci vedremo di là, grazie momentaneamente. Grazie al Museo dello Sport che è sempre vicino agli atleti, grazie. Museo dello Sport, lo sport è nostra vita, vita per l'assessore, vita per tutti, grazie per l'intervista. Grazie a tutti, grazie. Antonello Canonici per la premiazione alle personalità che sono intervenute.
Italia ed altre società che hanno raggiunto un primato straordinario. 110 anni sono un primato storico non soltanto a livello eh, pezzino ma anche a livello nazionale ed è per questo che tutte la Svezia non ha voluto far mancare il proprio riconoscimento attraverso una targa che intendo consegnare personalmente con le mie più sentite congratulazioni proprio poi dopo successivamente a Giorgia, a Zentino e ovviamente la rappresentanza della Virtus. E vi ringrazio tutti per la meravigliosa organizzazione. Grazie Assessore, è un altro cordiale lei, anche che è per ricordo di questo appuntamento storico per quanto riguarda la box spezzina. Grazie, ecco qui, poi il diritto. E grazie al Comune della Spezia anche per l'ospitalità. Siamo pronti per iniziare con il match. Giustra alla... ad arbitrare la seconda, la seconda, il secondo match a Duke Iachia della Boxy Club Firenze. Savona la, lo abbiamo già trovato varie volte. Re di Sav Re Savona, Re Danilo di Savona, sono ragazzi youth, fanno tre per due minuti ciascuno. Secondo incontro della serata, Re Danilo e Adiu, Adiu Iachia. Vediamo subito Iachia che attacca al centro del ring, ma Re Danilo risponde velocemente all'attacco di Iachia. Una una bagarre molto generosa, si cerca punti, si vuole guadagnare il vantaggio per portarsi più facilmente in fondo alla seconda ripresa. Vediamo molta generosità da parte di tutti e due, gli scambi sono reciproci. Re Danilo e Iachia Savona contro la scuola di Firenze. secondi alla prima ripresa fine della prima ripresa fuori i secondi ha chiamato lo speaker Re Danilo contro Yaduk Yakia una prima ripresa abbastanza veloce, armoniosa di colpi, scambi molto repentini, generosi nel, nello schermire.
ragazzi che si vogliono, vogliono portare a termine la loro performance, si stanno scambiando colpi velocemente, tre riprese da due minuti ciascuna. Sono ragazzi youth, sono 60 kg. Savona contro la scuola di Savona contro la scuola di Firenze. Iachia sta con le mani basse, è leggermente più alto, potrebbe allungare di più. Deve essere anche lui magredino. Seconda ripresa portata a termine. Seconda, terza ripresa. Vediamo cosa uscirà da questa terza ripresa. I ragazzi non si risparmiano, ambo le parti hanno molta possibilità di lavorare ancora perché le riprese sono da due minuti ciascuno. Il quadrato gli risponde molto bene. Iachia sta con le mani basse. Danilo chiude la sua bella guardia, una guardia di protezione non indifferente, molto veloce anche come ragazzo e anche potente come pugno. Vediamo che Iachia incassa qualche colpo dieci secondi alla fine della terza ripresa Termina così la terza ripresa, vediamo a chi verrà alzato le mani, non mi voglio pronunciare ma mi sembra un incontro di parità. Giorgia Visenti insieme all'assessore, una giornata dedicata a questo memorial, eh, ristora e rinfranca la figura de, di questo pugile così importante per la città, anche ben voluto nel solito tempo. Vince e punti, Giorgia Aguiusce. Iaia Dushin. Gli atleti, il consigliere della Virtus, Davide Piccello. Davide Piccioli premia, consegna le due medaglie, un riconoscimento per la giornata.